ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో నాణ్యమైన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే ఎగుమతి అవకాశాలుండి మంచి ధరలు వస్తున్నాయి ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులతో పండిస్తున్న పంటలకు మంచి ధరలు వస్తుండడం వలన ఆ ధరలకు ఆకర్షితులై మన శ్రీకాకుళం జిల్లా రైతులు రసాయనిక వ్యవసాయ పద్ధతులకు స్వస్తి చెప్పి ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో ఈ ఏడాది రబీలో నూనె గింజలైన నువ్వుల పంట సాగు చేయడానికి మొగ్గు చూపడం జరిగింది అయితే ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో అతి తక్కువ సమయంలో తక్కువ వనరులు తక్కువ ఖర్చుతో అధిక దిగుబడి పొందే నువ్వు పంట ఎంతో అనుకూలమైనదని చెప్పవచ్చును రబీ మరియు వేసవిలో ఆరుతడి పంటగా వేయటం వలన చీడపీడబడద తక్కువగా ఉండి విత్తన నాణ్యత పెరిగి అధిక దిగుబడి ఎలా పొందవచ్చునో చూద్దాం ముందుగా ఒక ఎకరా పొలంలో రెండున్నర టన్నుల పశువుల గెత్తాన్ని చల్లుకొని పొలాన్ని దాదాపు రెండు మూడు సార్లు మెత్తగా దున్ని ఆఖరి దుక్కిలో వంద కేజీల ఘనజీవామృతం చల్లుకొని ప్రధాన పొలాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి అయితే ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులలో ఒక ఎకరాకు రెండు కేజీల విత్తనం సరిపోతుంది బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేయడం వలన మొలక శాతం పెరిగి ఎకరాకు రెండు కేజీల విత్తనం సరిపోతుంది ఇలా శుద్ధి చేసుకున్న విత్తనాలను రెండు గంటల సేపు నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి ఈ విత్తనాలకు మూడింతల ఇసుకను కలుపుకొని ఈ విధంగా వెదజల్లుకోవాలి ఇలా ఎదజల్లుకున్న పొలాన్ని మొత్తం చదును చేసుకోవాలి విత్తనాన్ని ఎదజల్లుకోవడం వలన ఒక్కొక్క చోట గుబురుగా ఉంటాయి కనుక విత్తిన పది రోజుల తరువాత నీటిని పారించి గుబురుగా ఉన్న చోట మొక్కలను తీసివేయాలి విత్తనం జల్లిన పది నుంచి పదిహేను రోజుల తరువాత నియమాస్త్రాన్ని పిచికారీ చేయాలి ఇలా చేయడం వలన ఆకు తినే పురుగు దోమ నుండి పది రోజుల వరకు రక్షణ ఉంటుంది పొలం చుట్టూ రక్షక పంటగా మూడు నుండి నాలుగు సార్లు జొన్న లేదా మొక్కజొన్న పంట వేసుకోవడం వలన కొంతవరకు రసం పీల్చే పురుగును నివారించుకోవచ్చు నీటి యాజమాన్యానికి వస్తే విత్తిన పది నుండి ఇరవై రోజుల వ్యవధిలో నీటి తడిని ఇవ్వాలి తరువాత మధ్య మధ్యలో తడులు ఇస్తూ ఉండాలి ముఖ్యంగా పూత మరియు కాయ దశ ఇంకా గింజ ఏర్పడే దశలో ఎక్కువ నీటి తడిని ఇవ్వాలి అలాగే విత్తనం విత్తిన ముప్పై ఐదు నుండి నలభై రోజులు మరియు అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై రోజుల వ్యవధిలో నూచేనికి నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూసుకోవాలి ఇంకా పోషక యాజమాన్యానికి వస్తే నీటి తడిని ఇచ్చిన ప్రతిసారి ద్రవజీవామృతంను పారించాలి ఇలా చేయడం వలన తేమకు సూక్ష్మజీవులు బాగా వృద్ధి చెంది మొక్కకు తగిన పోషకాలను అందిస్తాయి అయితే చీడపిడలు ముఖ్యంగా 
రసం పీల్చే పురుగులు ఆకుముడత మరియు కాయ తొలిచే పురుగులు నష్టాన్ని కలుగు చేస్తాయి అయితే రసం పీల్చే పురుగులలో నూపంటకు ముఖ్యంగా తెల్లనల్లి పచ్చదోమ వంటివి ఆశిస్తాయి ఈ రసం పీల్చే పురుగులు పిల్ల మరియు తల్లి పురుగులు ఆకులు అడుగు భాగాన చేరి ఆకులలో ఉండే రసాన్ని పీల్చివేస్తాయి పురుగు ఆశించిన ఆకులు ముందుగా పాలిపోయి ఆ తరువాత దశలో ఎండిపోతాయి అయితే తెల్లనల్లి ఆశిస్తే ఆకులు ముదురు ఆకు పచ్చ రంగుకు మారి తీనెలు పొడువుగా సాగి కింద వైపుకు ముడుచుకుపోయి ద్వాణి ఆకారంలో మారిపోతాయి ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో ఈ పురుగుల యొక్క నివారణకు వస్తే తెల్లనల్లి ఆశించినట్లయితే పేడ మూత్రం ఇంగు ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేసుకోవాలి అదే వెర్రి తెగులు సోకినట్లయితే ముందుగా ఆ మొక్కలను పీకి తగలబెట్టాలి అలాగే వావిలాకు కషాయాన్ని పిచికారీ చేసుకోవాలి అలాగే పొలం చుట్టూ మొక్కజొన్న జొన్న పంట మరియు బంతి మొక్కలు అక్కడక్కడ వేసుకోవడం వలన మనం వేసుకున్న నువ్వు పంటకు బయట నుండి ఎటువంటి చీడపీడ ఆశించకుండా గింజ నాణ్యత బరువు మెరుపు వచ్చి మంచి దిగుబడితో పాటు అధిక ఆదాయాన్ని పొందవచ్చునని మన జిల్లా రైతులు చెప్పుకొస్తున్నారు కాబట్టి ఆంధ్ర రైతులారా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు మన పాలేకర్ విధానంలో పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని చేయించి మన ఆరోగ్యంతో పాటు పొందుతారని శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతులందరం ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదాలు